പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടെ നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒന്ന് പോരിന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പോരിന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പോരിന്ത്യർ പതിനാലിന്റെ ഒരു എക്സ്പോസിറ്ററി സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കൃപാവരങ്ങൾ വളരെ എക്സോസ്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും മിനിമം നാല് ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ റിമൈൻഡ് യു മെനി ടൈംസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് വിതൗട്ട് ബയാസ് വിതൗട്ട് പ്രജഡിസ് ഇൻ ആൻ എക്സോസ്റ്റീവ് മാനർ ദെൻ വി നീഡ് ടു undertake an expository study of the four major passages and that we have been doing please turn with me to first corinthians 14 and verse in verse 20 onnu varindir 14 inde 20 ile naam vaikunnathu sahodaranmare buddhil kunnungal aagirade tinmekke shishukal aayirpin buddhilo mudirnavaraguvi onnu korindir വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാകുന്നത് അവിടെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവം കൊരിന്തിയ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവം കൊരിന്തി വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെ ധാരാളമായിട്ട് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ഒന്നു തൊട്ട് അവസാനം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം കോരിന്തിലെ വിശ്വാസികൾ വളരെ ബാലിശമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി അതിൽ ബാലിശമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവഴുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബാലിശമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയിലല്ല ബാലിശമായിട്ട് തിന്മയുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ശിശുക്കളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എടുത്തൊരു വാക്യമാണ് എന്നാൽ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് ഇത് എടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി സെയ്സ് ഡോൺ ബി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വി നോ ദാറ്റ് ദ കൊറിന്ത്യൻ ബിൽ ബിലീവേഴ്സ് വേർ ബിഹേവിങ് ഇൻ എ വെരി ചൈൽഡിഷ് മാനർ ആൻഡ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ റിമൈൻഡ്സ് in understanding don't be childish but in malice be childish because this is exactly what they needed with this background we will go forward ella sabhagalum pala level lulla pala vishwasigal undagum ennal pakkode ullavar sabhaye naikkumbol valare baalisha swabhavam ullavar ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ബിഹേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ പക്വതയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കൊരിന്ത്യ സഭയിലുള്ള പ്രശ്നം 
കൊരിന്ത്യ സഭയിലുള്ള സാധാരണ വിശ്വാസികളും കൊരിന്ത്യ സഭ നയിച്ചിരുന്ന പലരെ വളരെ ബാലിശമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ബാലിശമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന അസൂയം പിണക്കം ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊരിന്ത്യ സഭയിലും കാണാൻ സാധിച്ചു കുട്ടികൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം കോമ്പി കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ എക്സാക്ട്ലി ഇത് തന്നെ കാണപ്പെട്ടു അന്യഭാഷയുടെ പേര് ചൊല്ലി അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും പിണക്കവും എല്ലാമായിരുന്നു ഉള്ളവർ അത് ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒക്കി പിടിക്കുകയും ഇല്ലാത്തവർ ഉള്ളവരോട് അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു തിരുവഴി തോർപ്പിക്കുന്നത് അസൂയപ്പെടരുത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മെച്ചൂരിറ്റിയോടെ വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പക്വത വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹാവിങ് ഗിവൺ ദിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ യു ഗൈസ് യു ഹു ഷുഡ് ബി ലീഡിങ് ദ ചർച്ച് യു ആർ ബിഹേവിങ് ലൈക്ക് ചിൽഡ്രൻ ഡോൺ ബി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് and then we see a very important prophecy first corinthians 14:21 onnu corinthians 14:21 il anya bhashagalalum anyanmarude adharangalalum nyan ee janathode samsarikkum engilum avar ende vaakku kelkkilla ennu karthaavu aruli cheyunu എന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ അന്യഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം ഇത് പെന്തിക്കോസ്ത് നാളിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പ്രവചിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ പ്രവചനമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരണിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവചനം നമ്മൾ യശയാവിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിനൊന്നിൽ കാണുന്നു ദിസ് വേൾഡ് സേസ് ഇൻ ദ ലോ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ദാറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ പ്രോഫസി വിത്ത് മെൻ ഓഫ് അതർ ടങ്സ് ആൻഡ് അതർ ലിപ്സ് വിൽ ഐ സ്പീക്ക് അൺ ടു ദിസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് യെറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓൾ ദാറ്റ് ദേ വിൽ നോട്ട് ഹിയർ മീ സേസ് ദ ലോഡ് ദിസ് ഈസ് എ പ്രോഫസി ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടങ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡ്രോപ്പ് സഡൻലി ഫ്രം ദ സ്കൈ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് എൻറ്റി കോസ്റ്റ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഫസി വാസ് the gift of tongues did not drop one day suddenly the gift of tongues was prophesied in the old testament and what happened on the day of pentecost was like prophecy It, this prophecy is found in isaiah 28:11 pravajanam nokkunnadinu munbe chalapa ningal pettanu chodicha nirikkum brothers യേഷയാവിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് അത് യശയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പം ഇത് പ്രവാചകൻ പുസ്തകത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ന്യായമായ ഒരു സംശയമാണ് ആക്ച്വലി പുതിയ നിയമ കാലമായപ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ പല അവസരങ്ങളിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് മുപ്പത്തിയൊമ്പത് പുസ്തകങ്ങളെ ഒന്നിച്ചും ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പുതിയ നിയമം പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴു എഴുതിയിരിക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പഴയ നിയമത്തെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് പഴയ നിയമത്തെ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ പഴയ നിയമത്തെ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് നിയമം എന്നുള്ളതൊരു ന്യായ പ്രമാണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തെ ന്യായ പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പ്രമാണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബിഫോർ ഐ ഗോ ഫർദർ യു മേ ആസ്ക് ദിസ് ഈസ് എ കൊട്ടേഷൻ ഫ്രം പ്രൊഫസി ആൻഡ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ആസ് ദ ലോ let me remind you that uh, the five books of the old testament the first five books were they were known as law but often when speaking quickly about the entire old testament the entire old testament was also known as law even the phrase old testament means old covenant where all the books are mentioned together whereas the covenants come mostly in the earlier books so that is just a usage okay pale niyamathil kartavu valare vyaktamayittu paranjirunnu vikki vikki parayunna adharangalalum anya bhashayilum avan ee janathodu samsarikkum ennana yeshayava 28 inde 11 il naam kaanunnathu appo vikki vikki parayunna adharangalal nu paranjal പെന്തിക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ അവിടെ വന്നിരുന്ന എല്ലാ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളും ഈ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ കേട്ടപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ കേട്ടതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഈ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ കേട്ടപ്പം അവരിൽ ചില ഭാഷകൾ അതിനെ വിക്കി വിക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിക്കി വിക്കി പറയുന്ന ആധാരങ്ങളാലും കേട്ടവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നിയത് അതർ ടങ് അത് വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ അന്യഭാഷകളിൽ സ്റ്റാമറിംഗ് ലിപ്സ് ആക്ച്വലി ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ഇൻഡി കോസ്റ്റ് ഹു എവർ കെയിം ദേ ഹേർഡ് ഇൻ ദയർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ ദേ വർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ദയർ ലാംഗ്വേജ് അബൌട്ട് വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റ് ദ these languages are spoken with a stammering tongue that is the meaning here appo anya bhasha allil seriyayittu paranjal bhasha varam ennu paranjal idu pettanu unda oru karyam alla palaye niyamathil thanne devam vyaktamayittu paranjirunnu ingane oru adayala undagum enna anganulla oru adayalam devam janathinu koduthal polum അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട് ഭാഷാവരം ദൈവം കൊടുത്തത് എബ്രായ ഭാഷ അല്ലാതെ മറ്റു ഭാഷകളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ യഹുദന്മാരുടെ ഭാഷകൾ അല്ലാത്ത ഭാഷകളിൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ദൈവം സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ട് പോലും അവർ ആ സുവിശേഷം അംഗീകരിക്കത്തില്ല അംഗീകരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ യഹുദന്മാരുടെ അല്ലാത്ത ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചതും യഹുദന്മാരോട് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വിജാതീയരോടല്ല പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ സുവിശേഷം സംസാരിച്ചത് യഹുദന്മാരോടാണ് എന്നാൽ ഈ യഹുദന്മാരോട് വിജാതീയരുടെ ഭാഷയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബി സി അറുന്നൂറായപ്പോഴത്തേക്ക് യഹൂദന്മാര് അടിമത്വത്തിൽ പോയി തുടങ്ങി ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനം നമ്മളെ യഹുദന്മാരുടെ അടിമത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അടിമത്വത്തിൽ പോയി ഒരു മുന്നൂറ് ഓ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അടിമത്വത്തിൽ പോയ യഹൂദന്മാര് എബ്രായ ഭാഷ മറന്ന് അവർ ഏത് നാടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിച്ചു അവർക്ക് എബ്രായ ഭാഷ അറിയാതെ ആയി അങ്ങനെ യഹൂദന്മാരുടെ അല്ലാത്ത ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാരോട് 
അവർക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് വൈ ഷുഡ് ഗോഡ് സ്പീക്ക് ഇൻ അതർ ലാംഗ്വേജസ് ബിക്കോസ് ബൈ ബി സി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദ ജൂസ് വെർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു സ്ലേവറി ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഡാനിയൽ ഗിവ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് അതർ പ്രൊഫസീസ് ഓൾസോ ഗിവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ദ ജൂസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫർഗോട്ട് ദയർ ലാംഗ്വേജ് ദ ഹിബ്രൂ ലാംഗ്വേജ് so much so that the old testament had to be translated into greek which was the prevailing language we can see this in india a lot of people a lot of people who are listening to me today are keralites but their next generations they have forgotten malayalam same thing happened and god said in that language i will speak to you but still you will not change നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കേരളത്തുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തു പോയി സെറ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ല എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഫ്ലുവൻസി ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഫ്ലുവൻസി ഇല്ലായിരുന്നു ഒറ്റ തലമുറ എൻ്റെ ഫാദർ പോയി ഒറ്റ തലമുറയും കൊണ്ട് ഫ്ലുവൻസി ഇല്ലാതെയായി രണ്ട് തലമുറയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലുവൻസി ഇല്ലാതെയാകും ഇവിടെ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് ഈ സഭായുഗം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് യഹൂദന്മാര അടിമത്വത്തിൽ പോയിട്ട് അറുന്നൂറ് വർഷമായായിരുന്നു ഈ അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് യഹൂദന്മാര് യവനന്മാരുടെയും അല്ലാതെ തന്നെ ധാരാളം വിജാതിയൽ വിജാതിയരുടെ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ അവർക്കറിയാവുന്ന ഭാഷകളിൽ ഞാൻ അവരോട് സുവിശേഷം പറയും എന്നാൽ പോലും അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്ന് അന്യഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമല്ല രണ്ട് അന്യഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്കിൽ ഭാഷ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൃപാവരമാണ് അല്ലാതെ അന്യഭാഷയുടെ അടയാളമോ അല്ല അല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ അടയാളമോ ആഴമേറിയ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളമോ സഭയിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കേണ്ട ഒരു കൃപാപരമോ അല്ല എന്ന് തിരുവഴുത്ത് വളരെ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി തുടങ്ങുന്നു ദിസ് വേൾസ് മേക്സ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ടങ്സ് is to communicate the gospel with unbelievers it is not the sign of baptism of the holy spirit it is not the sign of a deeper christian life nothing like that it is a method which god uses to communicate the gospel with unbelievers on the basis of this the holy spirit gives the deduction in verse 22 ee paranya paschathale ee pravajana paschathalam nammale manasilaakki thannitte adinde adisthanathilulla pudhiya neema nigamanam devaatmavu 14 am adhyayathinte 22 il parayunu 14 inde 22 adu konde anya bhashagal അടയാളമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവിശ്വാസികൾക്കത്രേ ഈ അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയോ അബദ്ധമാണെന്ന് ദൈവാത്മാവ് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെങ്കിൽ അത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള അടയാളമാണ് 
കാരണം വിശ്വാസികൾക്കല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിക്കുന്നതും വിശ്വാസികളല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാനല്ല പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പൗലോസും അല്ല പറയുന്നത് പൗലോസിനെ ദൈവാത്മാവ് ഉപയോഗിച്ച് പൗലോസിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല തിരുവഴുത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്ത് ദൈവ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഇൻസ്പയർഡ് വചനമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ത്രിയേക ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷകൾ അടയാളമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവിശ്വാസികൾക്ക് അത്രേ അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാന ഈ അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് എത്രയോ വലിയ അബദ്ധമാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആഴമേറിയ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളമല്ല കാരണം ആഴമേറിയ ആത്മീക ജീവിതം വിശ്വാസികൾക്കാണ് ഉള്ളത് അന്യഭാഷ അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടയാളമാണെന്ന് ദൈവവചനയുടെ വളരെ ബ്ലണ്ടായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു തിരുവഴുത്തിൽ നിന്നിത് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമില്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്താവന ഇത് വായിച്ചിട്ടും അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഷടിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ തിരുവഴുത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുവാണ് തിരുവഴുത്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തിരുവഴുത്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് എത്രയോ ശിക്ഷാർഹമായ ഒരു കുറ്റമാണ് ഹിയർ ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി ടു സെയ്സ് വെയർ ഫോർ ടങ്സ് ആർ ഫോർ എ സൈൻ നോട്ട് ടു ദം ദാറ്റ് ബിലീവ് ബട്ട് ടു ദം ദാറ്റ് ബിലീവ് നോട്ട് സോ ടങ്സ് ഈസ് എ സൈൻ ഗിഫ്റ്റ് but it is not for them that believe when somebody claims that tongues is a sign of baptism of the holy spirit he or she is claiming that it is a sign for believers that is contrary to the scripture when a person claims that tongues is a sign of deeper christian life he or she is claiming that it is a sign for believers the scripture very clearly says tongues are a sign not to them that believe but to them that believe not this is not my word please mind it this is the holy spirit who is speaking and once the holy spirit very bluntly says that tongues are a sign for unbelievers then if a person claims that tongues are a sign of baptism of the holy spirit or a deeper christian life that person is adding to the scripture and i'm sure all of you know the severe punishment that will be given to any person who adds to the scripture may the lord forbid any one of us from adding to the scripture adu kelinja adutha ide vakyathil adutha statement parayana pravajanamo avishwasigalkalla vishwasigalkku thanne njan idinu munbu pala pravashyo orpichathu pole pravajanam nalla vaakku oru nalla shadamana bhagangalil bible exposition nu vendiyana ubhayogichirikkunnathu ഇന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ആ ഗ്രീക്ക് വാക്കെടുത്ത് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു നല്ല ശതമാനം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവചനം എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ എക്സ്പൊസിഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ബൈബിൾ എക്സ്പൊസിഷൻ അത് അവിശ്വാസികൾക്കല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ ബൈബിൾ എക്സ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ വിശ്വാ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമേ 
മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ കേൾക്കുന്ന ആള് ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കണം അവിശ്വാസികൾക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ മനുഷ്യൻ പാപിയാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ എന്നാൽ മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു ആ യാഗം അത് അംഗീകരിച്ച് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഈ ഒരു സന്ദേശം മാത്രമേ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് പാപികൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പാപികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് അല്ലാതെ തിരുവഴുത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പോ പറയാം ദ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് സേസ് പ്രൊഫസി സേർസ് നോട്ട് ഫോർ അൺബിലീവേഴ്സ് ബട്ട് for them who believe i repeatedly reminded you that new testament uses the word prophecy uh, most of the time for bible exposition bible exposition means doctrine reproof correction instruction in righteousness this can be understood uh, bible exposition is possible only with the help of the holy spirit and bible exposition can be understood only with the help of the holy spirit unbelievers cannot understand bible exposition they can only understand one thing i am a sinner the wages of sin is death but the gift of god is everlasting life and that is why we should expound the gospel to unbelievers not bible doctrines avishwasigalukku vedavasathile upadesham manasilagathillanna ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് പല വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നും വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവവചനം ദൈവാത്മാവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ദൈവാത്മാവില്ലാത്തവർ ദൈവവചനം കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാ അവർക്ക് ദൈവവചനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ചില യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ എം എ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് കാരണം മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ മീറ്റിങ്സ് ഞാൻ സാധാരണ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് നയിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ഒരു ഹിന്ദു ആണ് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതിൽ പത്ത് പേര് ഹിന്ദുസ് ആണ് അഞ്ചു പേരെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസും രണ്ടോ മൂന്നോ കത്തോലിക്കരുമാണ് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള എം എ അതിൻ്റെ വൈവാവോസി എക്സാമിനേഷൻ സാധാരണ ഹിന്ദുസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സയാക്സ് സയാക്സിൽ ചെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസിൽ എം എ പഠിക്കുന്ന ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പലരെ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഹിന്ദുസ് ആണ് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമാകത്തില്ല ഹിന്ദുസ് ആണ് 
എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറായിട്ട് വരുന്നവർ പലർ ഹിന്ദൂസ് ആണ് സോ ഞാൻ ഈ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഹിന്ദൂസിന്റെ ഷഡ് ദർശന പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ സാംഖ്യ ഫിലോസഫിയുടെ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് ചിലർ വേദാന്ത ഫിലോസഫിയുടെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആണ് എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും ഹിന്ദൂസ് ആണ് അവരാണ് ഈ എക്സാം നടത്തുന്നത് അവർക്ക് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ എന്ത് ഗൈഡൻസാണ് ഉള്ളത് ഉപദേശത്തിൽ എന്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അക്രൈസ്തവർ ബൈബിൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിളിലെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അവർ ബൈബിളിനെ മറ്റൊരു ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്ക് വളരെ ഗ്രേറ്റ് ഒരു ലിറ്ററി ഗ്രന്ഥമായിട്ട് വീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവരുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തിടപെട്ടിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് അറിയാവുന്നതാണ് ദൈവജന അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് പ്രവചനമോ അല്ലെ ബൈബിൾ എക്സ്പോസിഷനോ അവിശ്വാസികൾക്കല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ അവിശ്വാസികൾക്ക് സുവിശേഷമല്ലാതെ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവർ വേദപുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് വെറും ഒരു ലോക സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എം എ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂള് നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂള് എം എ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യാന് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എം എ ക്രിസ് എം എ ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതും കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ വട്ട് ഐവർ സെയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ വെരി ക്ലിയർലി സെയ്സ് ദാറ്റ് പ്രോഫസി ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈബിൾ എക്സ്പോസേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ബിലീവേഴ്സ് അൺബിലീവേഴ്സ് കനോട്ട് എക്സ്പൗണ്ട് ദ സ്ക്രിപ്ചർ ആൻഡ് ഇഫ് യു എക്സ്പൗണ്ട് ദ സ്ക്രിപ്ചർ ടു എൻ അൺബിലീവർ ഹി കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് A lot of unbelievers are reading the Bible, speaking from the Bible, even writing Bible commentaries. I mentioned it last time. But they don't understand the essence of the scripture because essence of the scripture, which is doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, can be understood only by a person who is guided and controlled by the Bible. holy spirit an unbeliever is neither guided nor controlled by the holy spirit he cannot understand the scripture okay now the scripture makes it very clear that tongues are a sign not for believers but for unbelievers tiruvelthu valare kannidamayittu ivide parayunnathu അന്യഭാഷകൾ അടയാളമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവിശ്വാസികൾക്കത്രേ ഈ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ക്രൗഡ് അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ അടയാളമാന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഈ തിരുവഴുത്തിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അന്യഭാഷ ആഴമേറിയ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളമാന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് തിരുവഴുത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിന്നിരിക്കും ബ്രദറെ അപ്പം ബ്രദർ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴും അന്യഭാഷ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ആ വിഷയം ഇതുവരെയും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ല കൃപാവരങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷ നിന്നു പോയ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാന വിഷയം പ്രധാന വിഷയം കൃപാവരങ്ങൾ എന്തിന് നൽകപ്പെട്ടു നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുവഴുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാൻസ് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ടേൺ വരുമ്പം നമ്മൾ അതും പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും യു മേ ആസ്ക് ഹൈ ബ്രദർ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടങ്സ് ആർ a sign for unbelievers but are you saying that tongues continue even today 
we haven't come to that subject we will come to it later onnu orender 14 inde 23 first corinthians 14:23 sabha okkeyum orumichu koodi ellavaru anya bhashagal samsarikkunna engil aatma varam illathavaro avishwasigalo agathu vannal നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്ന് പറയുകയില്ലയോ ഇഫ് ദർ ഫോർ ദ ഹോൾ ചർച്ച് ബി കം ടുഗദർ ഇൻ ടു വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഓൾ സ്പീക്ക് വിത്ത് ടങ്സ് ആൻഡ് ദർ കം ഇൻ ദോസ് ദാറ്റ് ആർ അൺലേൺ ഓർ അൺബിലീവേഴ്സ് വിൽ ദ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് യു ആർ മാഡ് ഇവിടെ ആത്മവരമില്ലാത്തവരോ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് അവിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് തർജ്മയ്ക്ക് ഈ പെശക് വന്നു എന്ന് ഐ ഡോ നോ എന്നാൽ ആത്മവരം ഇല്ലാത്തവരെന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൺലേൺഡ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അറിവില്ലാത്തവർ അപ്പം എങ്കിൽ അറിവില്ലാത്തവരോ അവിശ്വാസികളോ അകത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്ന് പറയുകയില്ലയോ അപ്പം പരിശുദ്ധ ഈ ഈ അന്യഭാഷ അത് അവിശ്വാസികളോട് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ഒരു കൃപാപരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കോരിന്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോരിന്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങ് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ശബ്ദ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇന്നുള്ള പല ബുക്സ് അത്ര വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് അറുപത് വർഷം മുൻപ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ അന്യഭാഷകളെ കുറിച്ചൊരു നല്ലൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു അതിൽ താൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കരുത് സഭയിൽ പോയിരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നാക്ക് പുറത്തോട്ടിടണം അങ്ങനെ നാക്ക് പുറത്തോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വായിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആപശബ്ദങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ അത് അന്യഭാഷയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നുള്ള പല പെന്തികോസ്തുകാർ അത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് പറയത്തില്ല സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നാൽ സ്റ്റൈൽസ് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങിയ നാക്കും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപശബ്ദം ഉണ്ടായാൽ അത് അന്യഭാഷയാണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ നാവ് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്ന് നാവ് ഉണങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ വായിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ആപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് അന്യഭാഷ എന്നാണ് സ്റ്റൈൽസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അപശബ്ദങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അപശബ്ദങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്യഭാഷയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ തുടങ്ങിയ ആ പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ശരിയായ അന്യഭാഷയാണെങ്കിൽ അപശബ്ദങ്ങളാണെങ്കിലും സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അറിവില്ലാത്തവരോ 
അവിശ്വാസികളോ അവിടെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു എന്ന് അവർ പറയുകയില്ലയോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് എംഫസിസ് ഇൻ കൊരിന്ത്യൻ ചർച്ച് ദാറ്റ് എവറിബഡി ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഇൻ ടങ്സ് ഈവൻ ടുഡേ ദർ ഈസ് സച്ച് എൻ എംഫസിസ് ബട്ട് വി ഓൾസോ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വേർ എവർ ദർ ഈസ് സച്ച് എ റോങ് എംഫസിസ് പീപ്പിൾ ആർ ടോട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് garbage from their mouth and when they produce garbage they think they are speaking in tongues and the scripture says this is a this is an evaluation of uh, the corinthian situation when this happens if people of little understanding or unbelievers from outside if they come inside and they look at all of you speaking garbage will they not say that you are all mad will it lead to the spread of the gospel appom ningalku bhrand undu enna parage illayo idu idine idil ninnu pala nigamanangalil namakku ettuvan sadhikum number 1 sheriyaya anyabhasha varam ulla oru vyakti അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുവഴുത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെ ലംഘിച്ച് ആ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അതൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ശരിയായ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെ ലംഘിച്ച് അന്യഭാഷാപരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാൽ ദൈവാത്മാവ് ഈ കൃപാവര ഈ കൃപാവര ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കത്തില്ല അവിശ്വാസികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറയും സോ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവജന ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്ന് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ അവിശ്വാസികൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവനാമം അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ന് പല കോൺഗ്രിഗേഷൻസിൽ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് അന്യഭാഷ എന്നുള്ള കൃപാവർ ഒറിജിനലി ദൈവം നൽകിയിരുന്നത് അവിശ്വാസികളോട് സുവിശേഷം പറയാനായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് ചില പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചട്ടം ഉപയോഗിച്ച് അവരോട് സുവിശേഷം പറയണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ കൊരിന്ത്യ സഭയിലെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് ഈ പഠിച്ച അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികൾ വരുമ്പോൾ അന്യഭാഷ എന്ന കൃപാവരത്തിൻ്റെ ഈ മോക്കറി അത് ദൈവനാമത്തിൻ്റെ അപമാനത്തിന് കാരണമായി തീരും എന്നാണ് ദൈവവചന ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ it is an open secret that a lot of people who claim to be speaking in tongues they are actually manufacturing those words this was this is a practice today this was a practice in the days of corinth and when this kind of a manufactured synthetic and artificial tang is spoken and a lot of unbelievers come there they will say you are mad even if the right kind of the tang is spoken but if the protocol of translation is not followed the unbelievers would not understand and they will say you are mad so by breaking the protocol or by using a manufactured garbage in the name of tongues the scripture says you are causing god's name to be blasphemed a group of people who are believers who are god's children when they gather unbelievers are coming and say you are mad what kind of an evaluation is that 
to which we are forcing them about a congregation of God's children. We will now look at verses 24 and 25. Ellavarum pravajikinu, and the Varanyal Ashe Vinime and Naratunu Ellavarum Ashe Vinime and Naratunu Engelo Avishwasio Atma Varamilataveno Norna Yanio Atma Rilataven and the Malayal Tilindo under translate in the Namatamanisla Nilla Original Greek Leda Yaninan Idiotes no Lavakan Agatu Vanal Ajani Agatuvanal Ella Viruda Wakin Alum Avene Paba Bodham Virum Aven Ella Veralum Viveji Kapudum Aven de Hrudera Hasingalum Viliput Virum Angene Aven Kamund Vilna Devam Vasto my Ningle Daydale Unda in the eight to Baranya Devate Namaskarikim. Tirivel Thor pick another Vishwasigal Unichu Gudum Ball Anganulur congregational Avishwasigalum one the chair and Sadia the Wund Kerala till Namalanganati and Karn and Nilangilum Kerala in the Portola churches hill is the Waller a common honor Yana would or pitch it on the law in the father. In him on the way, say Paul, young lang on to Vadakin deal poedana. Vadakin deal gualier in the Varna Polacardanada, a chumble in the heart till learning and valanad. Avade Gualierle Papaide Suvishesha Protenangunde or a subhundai. E subha roadside de Larana the Wunde. Output transcript Out of a will, your board which it on Darano E. Board under Tharalam of Vishwasil Kiri Vermer Adunda or a Christia Sabail Avishwasil and an eighty Mundangil Nan or Picate Kerlatil Sabal and an Algal Kiri Verarilingilum. Kerala in the Portola Sabagal, Tharala, Vishwasigal, Kadan the Vera Runde. Angan or Lorca, Paba Bodham Veranam, Enana, Eva Kitindartham, is in the detailed exposition, Deva and Vadichal at Thai Cherik and Namaladikane. These two verses make it very clear that if an unbeliever comes and if everybody is communicating the truth, then he will be convicted, he will fall down and uh, fall down prostrate. And he will accept God. We will go into a detailed exposition later. I have received a question. Uri Chodhya Mandatunda, Endu under Pendikostagar is Satyam, Manasilakanil, other than Nalle Richodima, other Indu in Ne, other than Marbadi Paranda, Avishaman Madhyavan and Chain Alagal Yendu under Madhyavik and Padilla in the Manasilakanilla. Drug addicts. Yendu under drug, drug addiction padilla and the Manasalakanilla. Mungo bigal. Mungo batinde. Pirene the phalan kandu getting you to polum. Yendu under Mungo bate. Niendrikivan mendi. Shramikanilla. Manashastram valare vectomite to Kandubidi chirikin the Rikarium. Edingli readi lola behavior. A tetaya behavior on Angle Polum Adungund Namak in the Angle Reedy Lola satisfaction Lebic in the Angle Namal Pinam Pinam Adinde Porage Pogum Adinde Ruda Haranam Paranyal Vadaki in Deal Tantric Kaltan number near a group under a Langle Aghori Sanyasigal number near a group under. Uraghoriai maranangil Smashanatil pui Avada Kathikundrikina, dead body in the mam some parchet in Nana Chiyarund 
ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ അത് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരു അഘോരി സന്യാസിയായിട്ട് പോകുന്ന അവർക്ക് വളരെ സം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് സമൂഹം റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് മടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും അത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സത്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി സത്യം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി സത്യം അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ മാറ്റണം സത്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുൻപിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി സത്യം അംഗീകരിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല കാരണം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീണു കഴിഞ്ഞതോടെ മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവം വ്യക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അങ്ങനെ പാപ സ്വഭാവം വ്യക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് സത്യം മുൻപിൽ കണ്ടാൽ പോലും അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൈൻ തന്റെ സഹോദരൻ അല്ല കൈനിന്റെ യാഗം ദൈവം അംഗീകരിക്കാത്തതിന് സഹോദരന്റെ യാതൊരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല എന്നിട്ട് സഹോദരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഫാക്റ്റ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാക്ട് അംഗീകരിക്കും എന്ന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ധാരണ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതല്ലാതെയും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്